ইসাইলামের জামানায় একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতার অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা হঠাৎ করে কিছুদিন পরে কয়েকটা বছর পরে স্ত্রী মারা গেল স্ত্রী মারা গেছে স্বামী সহ্য করতে পারে নাই স্বামী স্ত্রীর কবরের পাশে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কান্দে বৈশা বৈশা কান্দে সকালে যায় আসর পর্যন্ত বসে বসে কান্দে লোকজনে বলে ভাই আর কান্দে লাভ কি বিবি তো আর ফিরে আসবে না কয় না রে ভাই আমার বিবির আমি অত্যন্ত ভালোবাসি স্ত্রীর মায়ে আমি ভুলতে পারি না স্ত্রীকে আমি হারাই আমি পাগল হয়ে গেছি গো এই জন্য আমি স্ত্রীর কবরের পাশে বসে বসে কান্দি একদিন নয় দুদিন নয় মাঝখানে কি রকম কান্না কাটি শুধু আর একটা বিয়ে সাধু করে না অন্য মেয়ের দিকে উপাদান আকৃষ্ট হয় নাই শুধু স্ত্রীর জন্য কান্দে প্রতিনিয়ত কবরের পাশে বসে বসে কান্দে হঠাৎ একদিন ইসাইলাম ওই রাস্তা দিয়ে যাইতেছে দেখে একজন প্রতি কবরের পাশে বসে বসে দুটি চোখের পানি সেরে কানতে চার বলতে আল্লাহ আমার বিবিরে তুমি নিয়ে গেলা বিবিরে সারা আমি বাঁচতে পারি না বিবিরে সারা ঘুমাইতে পারি না বিবিরে সারা আমার ভালো লাগে না বিবিরে সারা আমি খাইতে পারি না ইসাইলাম যে ডাক দে বলে ভাই তুমি কান্দ কেন হুজুর আমি কানছি কেন আমার বিবি এই কবরে শুয়ে আছে আজ থেকে অনেক দিন যাবৎ মারা গেছে এখন বিবির মায় আমি ছাড়তে পারি না আমি গোমাইতে পারি না খাইতে পারি না চলতে পারি না আমার বিবির জন্য আমার নিয়ে যাও আমি চলে যাব আমার কেন আমার আল্লাহ নেয় না আমার বিবির কাছে আমার কেন নেয় না না হয় বিবিরে ফিরা দাও না হয় আমার নিয়ে যাও জোরে জোরে চিল্লা বলা যাবে না আল্লাহ ঈসা নবী ডাক দে বাইরে তুমি তোমার বিবির এত ভালোবাসো কয় হুজুর আমার বিবির চেয়ারা দেখলে আমার বিবির চেয়ারা আমি ভুলতে পারি না আমার বিবি কত রূপ জৈব আল্লাহ দান করেছিল গো তারা দেখলে আমি না দেখলে পাগল হয়ে যাই তুমি যদি আমার বিবির একটু ফিরা দিতা উঠা দিতা সারা জীবন কৃতজ্ঞতা তোমার কাছে থাকতাম ঈশান কয় তোমার বিবির কবর কোনটা কয়টা তখন সাল্লাম বলে আমার আল্লাহ আমাকে একটু অলৌকিক ক্ষমতা তুমি আর একটু দিয়া দাও আমি ওনাকে কবির কবর থেকে উঠা দি সঙ্গে সঙ্গে কবরটার বলতার থেকে বলছে কবরবাসী ওঠ সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে ঈশাইল সাল্লাম যখন ডাক দিছে কবর থেকে উঠছে উঠলে দেখে একটা বেটা মানুষ তার নাক মুখ আগুন বাইর হচ্ছে মাথা দিয়ে আগুন বাইর হচ্ছে কান দিয়ে আগুন বাইর হচ্ছে চোখ দিয়ে আগুন বাইর হচ্ছে গাল দিয়ে আগুন বাইর হচ্ছে পুরো দেহটার মধ্যে মুসলমান সাপ চড়া রয়েছে ইসাইল সাল্লামকে দেখা পর শুনে চিনে ফেলেছে বলছে আপনি তোমার স্ত্রী কবরে শুয়ে আছে এই যে দেখি একটা মহিলা এখন হুজুর ভুল হয়ে গেছে ওটা আমার কবর না আমার বিবির কবর না পাশের টা আমার বিবির কবর ও মুসলমান শোনে নাও এবার ইসাইল সাল্লাম ওই লোকটা যখন ইসাইল সাল্লামের ইমান ইমান আনছে ইসাইল সাল্লামের উপর ইমান আনছে সঙ্গে সঙ্গে তার কান থেকে আগুন বেরোনে বন্ধ হয়ে গেছে গাল থেকে আগুন বেরোনে বন্ধ হয়ে গেছে বাদান জবান দিয়া গাল দিয়া সব জায়গা দিয়ে আগুন বেরোনে বন্ধ হয়ে গেছে সাপ হলো তারে ছেড়ে দিছে বেইমান হয়ে মারা গেছিল ইমানদার হয়ে আবার কবরে গেছে জোরে জোরে চিল্লা বলা যাবে না আল্লাহ এবার ইসাইল সাল্লাম আবার কবরের পাশে তারা ডাকতে বলে মালি তুমি আমার আবার একটু পাওয়ার দাও ইসাইল সাল্লাম আবার ওই মহিলার কবরের পাশে ডাকতে বলে এম এ ওঠো কবর থেকে ওঠো সঙ্গে সঙ্গে কবর থেকে উঠে আসছে দেখে একদম বাজান পরি অনেক সুন্দর চেয়ারা ওই এখন সুন্দর চেয়ার আলাম মহিলা পেয়ে বলে হুজুর এটাই আমার স্ত্রী কয়ে যাও তোমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাও তোমার স্ত্রীকে পায় তুমি খুশি হয়েছ অমসল মানসনে নাও স্ত্রী কি করল এবার উঠা পরে ইমান নিয়ে মারা গিয়েছিল অনেক মুসলমান গভীর মনোযোগ শুই নালাও এ দুনিয়ার মানুষ শুনে নাও স্ত্রী যখন সঙ্গে সঙ্গে দিলেন 
বলে যাও তুমি নিয়ে বাড়িতে চলে যাও বাড়িতে যা বিবিরে কয় বিবিরে আমি আজ কটা দিন তোমার কবরের পাশে কাঁদতে কাঁদতে বরং ক্লান্ত হয়ে গেছি একটু আমার রেস্টের দরকার আরামের দরকার বিবিকে বিবিরে বলছে বিবিরে তোমার উরতের পর আমি মাথা রাখবো আমার মাথা একটু মাথার মধ্যে হাত বোলায়া দাও আমি ঘুমায় যাব বিবি মাথার মধ্যে হাত বোলায় দেয় আর ওই লোকটা ঘুমায় গেছে ঈশান বিরম্মাদ ঘুমায় গেছে বাবারে ঘমের মধ্যে যখন এমন ঘম ঘুমাইছে দুইটা দিন শুধু ঘমের মধ্যে আছে ক্লান্ত হয়ে গেছে এবং সময় এক রাজপুত্র ওই বাড়ির ওই রাস্তা দিয়ে আগমন করতেছিল ওই রাজপুত্র ওই মহিলাটাকে দেখে পাগল হয়ে গেছে মহিলাও রাজপুত্রকে দেখে পাগল হয়ে গেছে আস্তে আস্তে করে স্বামীর মাথাটা নিচেই রেখে রাজপুত্র কয় আই লাভ ইউ কথা বুঝেন আমি তোমার ভালোবাসি আনা ওই বোকা ইন্না দ্বারা সুকা আনা ওই বোকা ইন্না সাকা সাকা আমি তোরে ভালোবাসি এরে বাবা শুই নাল স্বামীর মাথাটা নিচেই রেখে সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র সঙ্গে রওনা দিয়ে চলে গেছে একটা ঘোড়া করে এবার লোকটা দুদিন পরে গম ভাঙছে গম ভাঙিয়া দেখে রে বিবি নাই পাশে বিবি নাই পাগল হয়ে গেছে আর এত সাধনা করে বিবি রে আমি আনলাম গো কত সাধনা করে আমি কান্নাকাটি করতে করতে বিবি রে পাইলাম ফেরত আমার বিবি গেল কই বিবি গেল কই পাগল হয়ে গেছে বিবিরে খুঁজতে খুঁজতে পাইলেন না হঠাৎ করে দেখল ঘোড়ার পায়ের দাগ চিন্তা করে নিশ্চিত কোনো ঘোড়া এসেছিল সেই ঘোড়ায় নিয়ে গেছে পায়ের দাগ দেখতে দেখতে ঘোড়ার পায়ের খুঁড়ের দাগ দেখতে দেখতে চলে গেলেন যায় দেখে রাজমহলে বিবি রাজমহলের মধ্যে বাদী হয়ে বসে আছে এবার যায় লোকটা যায় বলে এ দাদায় বলে হুজুর এটা আমার বিবি আপনি আমার বিবি আনছেন কেন আমার বিবি রে কেন আনছেন এটা তো আমার বিবি বিবি কয় না আমি রাজার বাদী सत्य दुनिया मध्य कि ও দুনিয়ার মুসলমান শুনে নাও আজকে নারীর প্রেমে পড়িয়া সংসার শেষ আজকে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি গতকাল গেছে বাবা আজকে নারীর প্রেমে রাত জাগো নারীর প্রেমে ঘুষ খাও নারীর প্রেমে সুদ খাও বিবিকে খুশি করার জন্য সুদ খাও বিবিকে খুশি করার জন্য তুমি ঘুষ খাও বিবিরে খুশি করার জন্য তুমি জার্নি করো নিয়াবারাও মার্কেটে মার্কেটে ঘোরাও যে মৌলা তোমার এত সুন্দরভাবে বানাইল পৃথিবীর সব কিছু বানাইলেন আসমান বানাইলেন কোন বলে কোন कारण सीजदा दीबी मालिक रे तर देह बनाई कुदरती हाथ दे बनाई से तुम्हारे आज के भूले जाए दुनिया प्रेमे पड़े गली कैकदिन चिरदिन शुए थे जीखने से ही कथा भावलिना मरण कथा की चिंता है ना जोरे जोरे बोलें ठीक क्या हमारे अपना बनाई से कैमने जान आसमान बनाई से कौन और फाय कौन बाहर आसमान जमीन मानुष्ला बनाई हाथ दे सुमान 
নাকটা সুন্দর বানাইছে চোখ দুইটা সুন্দর দিছে আহা চোখ দুইটা সুন্দর দিছে কপালটা দিছে সিজদা দেওয়ার জন্য মুখটা দিছে কত সুন্দর বাহমুন মুখ ফেস ইংলিশে বলে ফেস আরবিতে বলা হয় ফাহমুন বাংলায় বলা হয় মুখমণ্ডল এত সুন্দর আকৃতি করে বানাইছে এই মুখটা আপনাকে বানাইছে আমার আল্লাহ কুদরতি হাত দিয়ে সেই আল্লাহর প্রশংসা করার দরকার আছে কি না সেই আল্লাহর পথে ডাকলে বান্দার খোঁজ নাই নারীর পথে ডাকলে খুব খোঁজ হয় আসলাম আজকে আপনারা আজকে দিনের বেলা আসা পড়ছে তো আমি গিলাম আপনাদের এই সার সার কি যেন সার বাগানে খালি দেখি নারী পুরুষ ও বাবা ঢুকবেন কোন জায়গা ঢুকার মতো জায়গা নেই কি অবস্থা খালি সেলফি আর সেলফি আর ওই যে টিকটক না কি কয় কথা কয় না টিকটকে ধরছে নারী পুরুষদের দৌড়াদৌড়ি করে গান গাচ্ছে আমি কি এরা খেলে কি সিনেমার হল হলো না কি হলো অবস্থা না এই যদি হয় আমার অবস্থা আমার দাদু ভাইয়েরা দুনিয়া হলো একটা নারী দুনিয়া হলো সুন্দরী নারী আর এই সুন্দরী নারীর প্রেমে আমরা দৌড়াইতেছি এ কিন্তু আমারে ফাঁকি দিয়ে আপনারে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে কল্য নাফসি महारिब এখান থেকে ফিরে যেতে পারবো কেউ কথা বলেন পারবো এটু মহবতে বলেন আমার মহর নিবে কখন কেউ তো জানি না আমার মহর নিবে টাকা পয়সা দালান কোটা যাহা করেছি সব কিছু ফেলাই যায় দিয়া কাই চলেছি আমি যাবার কালে বেবে দেখি আমার কেহ নাই আমি যাবার কালে ভেবে দেখি আমার মহর নাসিবে কখন কেউ তো জানি না আমার মহর নাসি 